স্কোয়াশ খেলাকে জীবিত রাখছে বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেডারেশন তারা নিয়মিতই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন করছে দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গুলশান ক্লাব থেকে এস এম আব্দুল শাকুর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইস্পাহানি প্রেজেন্স সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট 2022 এর সেমিফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করবার জন্য আপনাদের গ্যাথারতে জানিয়ে রাখি বাংলাদেশ সহ মোট 6টি দেশের 32 জন খেলোয়াড় এবারে পুরুষ বিভাগে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে এবং এবারে কিন্তু নারীদেরও টুর্নামেন্ট আয়োজন হচ্ছে ঠিক একই সঙ্গে আমাদের যে কিশোর খেলোয়াড়রা রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু এবারে টুর্নামেন্টে অর্থাৎ তিনটি বিভাগের এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন খেলোয়াড়রা কিন্তু অংশগ্রহণ করছে আজ আমরা দুটি সেমিফাইনাল আপনাদের কাছে সম্প্রচার করব প্রথম সেমিফাইনালে কুয়েত মুখোমুখি হবে মিশরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে মালয়েশিয়া কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছেন সাব্বির সজীব যুক্ত হচ্ছে সাব্বির সজীবের সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ এস এম আব্দুল শাকুর দর্শক শুনতেই পারলেন সেমিফাইনাল খেলা মুখোমুখি দু দলের দুজন একদিকে কুয়েতের আম্মার আলতামামি অন্যদিকে মিশরের জিয়াদ ইব্রাহিম দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কোর্টে আছেন দুজনই এখন যাকে দেখতে পাচ্ছেন উনি হচ্ছেন কুয়েতের আম্মার আলতামামি আর এখন যিনি প্রবেশ করলেন ইনি হচ্ছেন জিয়াদ ইব্রাহিম মিশরের এখন দেখতে পাচ্ছেন পেছন থেকে যাকে এই মুহূর্তে যদিও প্রথম সেটের খেলা কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে প্রথম সেটে এগারো দুই পয়েন্টের ব্যবধানে আম্মার আলতাম আমি প্রথম সেটে জয়লাভ করে আমরা একটু নিয়ম কারণের দিকে যদি খানিকটা বলি তাহলে কিন্তু সেদিকে যেতে হবে তবে তার আগে এখন আমরা আজকের আয়োজনের নানান অতিথি দর্শক আছে যারা দেখছেন খেলা এবং আপনারা ঘরে বসে আজকের এই আয়োজনটি এটিএম বাংলার পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন সার্ভিস হলো সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু র্যালে চলছে এবং খেলার নিয়মের মধ্যে একটা ব্যাপার আপনি যখন সার্ভিস করবে যে খেলোয়াড় তখন শুধু সার্ভিস এরিয়া থেকে এসে সামনে যে লাইনটি রয়েছে রেড লাইন যেটি মেঝের উপর প্রথম রেড লাইন সেটি পার হতে হবে তারপরে কিন্তু আর কোনো নিয়ম নেই অর্থাৎ শুধু আউটলাইনের বাইরে না যেয়ে বলটি ভেতরে থাকলেই কিন্তু পয়েন্ট পাবে আমরা মেঝে দেখতে পাচ্ছি এই যে আউটলাইন যে রেড যে আউটলাইন সার্ভিস করার সময় তখন কিন্তু এই আউটলাইনটি যেটি মেঝের ভেতরে আর চারপাশে যেটা সেটাকে আমরা বলছি মেইন আউটলাইন সার্ভিসের সময় শুধু এটি জরুরি এবং পরবর্তী সময়ে বলটিকে চারপাশের আউটলাইনের ভেতরেই থাকতে হবে এবং যখন একটি দলের অর্থাৎ একজন খেলোয়াড় সে যখন সার্ভিস করবে কিংবা সে যখন র্যাকেট দিয়ে আঘাত করবে বলটিকে অপোনেন্টকে সেটি কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে আবার সার্ভিস হলো চলছে এখন পর্যন্ত যদি প্রথম সেটে এগারো দুই পয়েন্টে কিন্তু এগিয়ে আমার আলতাম আমি কুয়েতের কমিটি বক্সে আছি আমি সাফির সজীব এবং আমার সাথে আছেন खेला আমরা যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই গত বছরে বঙ্গবন্ধু নামে যে ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টটি হয়েছিল সেটি ছিল ফার্স্ট বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু হাজার একুশে হয়েছিল এবং তারপরই কিন্তু বঙ্গবতার নামেও তারা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট করেছিল ফিমেলদের নিয়ে এবং আমরা জানি যে এটি ওয়ার্ল্ড স্কোয়াশ ফেডারেশন এবং তাদেরও কিন্তু নথিভুক্ত একটি টুর্নামেন্ট ঠিক একই সঙ্গে প্রফেশনাল স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশনের যে ইভেন্টস তালিকা থাকে সেখানেরও কিন্তু এই টুর্নামেন্টটি যেটাকে আমরা বলছি পিএস এর চ্যালেঞ্জ ট্যুর ফাইভ যেখানে টুর্নামেন্ট খেলতে আসেন যারা র্যাঙ্কিং খেলোয়াড়া রয়েছেন তারা এবং সাত হাজার ডলারে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ কিন্তু করবার সুযোগ পেয়েছেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা যেটা কিন্তু বাংলাদেশের স্কোয়াশ খেলোয়াড়দের জন্য দারুণ একটা সুযোগ আমরা পরবর্তী ম্যাচের একজন খেলোয়াড়কে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে একটু জানিয়ে রাখি যে একই সঙ্গে পিএস এ স্যাটেলাইট টোল যেটাকে বলি আমরা ফিমেলদের জন্য সেটাও কিন্তু হয়েছে এবারে যেটি গত বছরে আলাদা করে বঙ্গ মাতার নামে হয়েছিল ঠিক একই সঙ্গে জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ অর্থাৎ তিনটি টুর্নামেন্ট একত্রে এবারের আয়োজন কিন্তু হচ্ছে আমার আমার আলতাম আমি চার এবং জিয়াদ দুই এর মধ্যে সেকেন্ড গেমের খেলা কিন্তু চলছে প্রথম গেমটার কথা আপনি বলছিলেন এবং এই এই যে চমৎকার খেলা স্পেস খুব বেশি লাগে না এবং সেই কম স্পেসকে ব্যবহার করে খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু সুযোগ আছে আরও একটা পয়েন্ট আমাদের এই যে প্রত্যেকটা মুহূর্তের পয়েন্ট কিভাবে হয় সে পয়েন্টগুলো আমাদের দর্শকদের জানার কথা এই মুহূর্তে জিয়াদ ইব্রাহিম তার যে সার্ভিসটি 
তো সার্ভিস থেকে দেখি যে আমরা নিচে একটা টিম থাকে এবং এই এই যে টিম যেখানে ব্র্যান্ডিং করা থাকে এই ব্র্যান্ডিং এর টিমের উপরেই কিন্তু আপনাকে বলটাকে রাখতে হবে এবং নিজের সঙ্গে নিজের এক রকমের চ্যালেঞ্জ আপনি দেখেন যে আমি আমার চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিচ্ছি অপোনেন্টের কাছে অপোনেন্ট আবার সেই চ্যালেঞ্জটা আমার কাছে ছুঁড়ে দিচ্ছে একটু অন্য রকমের খেলা দেয়ালটাকে আমার সামনে একটা বাধা হয়ে না দাঁড়িয়ে দর্শকদের একাংশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এদের মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু কোচ রয়েছে যারা খেলোয়াড়দেরকে তৈরি করছেন এবং সেই তৈরি হওয়া খেলোয়াড়রা কিন্তু খেলার সুযোগ পাচ্ছেন একটু আমাদের দর্শকদের কথা থেকে জানিয়ে রাখি একশো বত্রিশ জন আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরা খেলার সুযোগ পেয়েছেন যারা আঠাশটি ক্লাবকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেই ক্লাব এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হয়ে যারা এবারে যে জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ সেখানে খেলার সুযোগ পেয়েছেন এই যে সুযোগটা এটা করে দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন তারা তৃণমূল থেকে খেলোয়াড়দেরকে উঠে আনার জন্য আরও একজন খেলোয়াড়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যারা মুখোমুখি হবে যেখানে মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কা একে অন্যের মুখোমুখি হবে আগামীর দিনের টুর্নামেন্টে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সেমিফাইনাল খেলবে এমন প্রত্যাশা কিন্তু করাই যেতে পারে মির্জা ইস্পাহানি এম এম ইস্পাহানি আমরা জানি যে চেয়ারম্যান এম এম ইস্পাহানির মির্জা সালমান ইস্পাহানি যাদের পৃষ্ঠপোষকতা কিন্তু রয়েছে এ ধরনের টুর্নামেন্টগুলোতে এবং ইস্পাহানি গ্রুপের কথা বিশেষ করে বলতেই হয় যারা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে ঠিক যদি বলি যে অনেক আগে থেকেই তারা কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে ক্রিকেটের শুরুর থেকে বা শুরুর দিক থেকেই কিন্তু এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা তারা করেছেন ঠিক একই সঙ্গে তারা শিক্ষা স্বাস্থ্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তারা পৃষ্ঠপোষকতা করছেন আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অবশ্যই স্পাহানি গ্রুপের কাছে এবং তাদের এই পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে আমরা একটা ব্যাপার জানি যে খেলাধুলার ক্ষেত্রে স্পন্সর প্রতিষ্ঠান যারা আছে তাদের যত বেশি পৃষ্ঠপোষকতা থাকবে ততই কিন্তু আমাদের খেলাধুলা আরও বেশি সামনের দিকে সমান গতিতে এগিয়ে যেতে পারবে ধরনের বিগ ম্যাচে অনেক লম্বা র্যালি হতে দেখি আমরা এবং সেই র্যালি শেষে কিন্তু পয়েন্ট অর্জিত হতে হয় তবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম সেটটা কিন্তু খুব অল্প সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় সেট চলছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো দ্বিতীয় সেটও শেষ হয়ে যাবে যেহেতু ওইভাবে কোনো স্কোর বোর্ড এখানে নেই এই কারণে আমরা তৎক্ষণাৎ জানাতে পারছি না সেখানকার অফিসিয়াল যারা আছেন তারা আমাদেরকে পাঠালে আমরা বলতে পারবো বর্তমানে স্কোর দর্শকদের একাংশ আরও একবার দেখতে পাবো এই ধরনের খেলা যেহেতু বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলো খুব একটা হয় না ফলে তার সরাসরি সম্প্রচার করার ক্ষেত্রেও কিন্তু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এটিএন বাংলাকে আমরা সবসময় চ্যালেঞ্জগুলো নিতে দেখেছি এবং বাংলাদেশের অনেক খেলারই প্রথম সম্প্রচার এই এটিএন বাংলার মাধ্যমেই হয়েছিল এবং তারা চেষ্টা করে যায় যে কোনো খেলা কি দর্শকদের কাছে যতটা দ্রুত সবার আগে পৌঁছে দেয়া যায় নিঃসন্দেহে আগামীর দিনে আমরা হয়তো এখানে দারুণ স্কোর বোর্ড দেখবো সেই স্কোরের সাথে মিলে আমাদের দর্শকরা সেই খেলাকে সরাসরি সম্প্রচারে পয়েন্টগুলোকেও সাথে সাথেই দেখতে পাবেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু সমান্তালে লড়ছেন উভয় খেলোয়াড় সাত সাত এখনো পর্যন্ত যদিও দ্বিতীয় সেটে এই সাত সাত যে কোনো মুহূর্তেই পয়েন্টটা পরিবর্তন হবে এবং চলছে কিন্তু চমৎকার একটা র্যালি ইজিপ্ট ভার্সেস এক হচ্ছে কুয়েত দারুণ একটা ম্যাচ প্রথম সেমিফাইনাল আপনারা আছেন উপভোগ করছেন সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশ যার পৃষ্ঠপোষক ইস্পাহানি আমরা বলছি ইস্পাহানি প্রেজেন্স সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশ দর্শক পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তা বৃন্দ সকলেই কিন্তু আছেন এবং তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মির্জা সালমান ইস্পাহানি তিনি সহ সভাপতি হিসেবে কিন্তু বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশনেও দায়িত্ব পালন করছেন এবং তার প্রতিষ্ঠান স্পাহানি গ্রুপ তারা কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা করছেন এবং স্পাহানি গ্রুপের তিনি চেয়ারম্যান এবং দর্শকদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রমিলা দর্শকরা যেমন আছেন ঠিক একই সঙ্গে জুনিয়র খেলোয়াড় যারা আছেন সেই জুনিয়র খেলোয়াড়রাও কিন্তু এবারে আসরে অংশগ্রহণ করেছে ফলে তারা কাছ থেকে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষের দিকে থাকা খেলোয়াড়দেরকে দেখতে পাচ্ছেন যেটি তাদেরকে আগামীর দিনে স্কোয়াশ খেলোয়াড় হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং অনেকগুলো টেকনিক তারা কিন্তু শিখবার সুযোগ পাচ্ছেন এই খেলোয়াড়দের কাছ থেকে দ্বিতীয় সেটের খেলা কিন্তু চলছে সুপ্রিয় দর্শক আত্মভোগ করছেন স্পাহানি প্রেজেন্টস সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মুখোমুখি একদিকে খুয়েতের আম্মার আল তামামি অন্যদিকে মিশরের জিয়াদ ইব্রাহিম আর সবুজ রঙের জার্সি পরিহিত যিনি আছেন উনি হচ্ছেন কুয়েতের অন্যদিকে কালো রঙের জার্সি পরিহিত যিনি উনি হচ্ছেন মিশরের জিয়াদ ইব্রাহিম চমৎকার শক্তির খেলা 
এবং খুব তীক্ষ্ণভাবে বলটি যেহেতু ছোট দেখতে হবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং তার সাথে সেই বলটিকে এমনভাবে মারতে হবে যেন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ অপোনেন্ট যেন সেই জায়গায় না থাকে তবে সেক্ষেত্রে ছোট্ট একটি জায়গার হলেও খুব বেশি কিন্তু কষ্ট করতে হয় এখানে অবশ্যই এবং পাওয়ার হেটিং এর ব্যাপার থাকে কখনো কখনো টেকনিকের যে ব্যবহার সেটা কিন্তু আমরা করতে দেখি এবং অপোনেন্টের দুর্বলতা খুঁজে বের করা এবং সেই অনুযায়ী দেয়ালের সহযোগিতা নেওয়া কারণ দেয়ালের কিন্তু একটা সহযোগিতা নেওয়ার দরকার পড়ছে ধরে নেওয়া যায় যে দেয়ালও হচ্ছে আমার একটা অপোনেন্ট আবার কখনো কখনো এই দেয়ালই হবে আমার জন্য রক্ষা কবচ এভাবেই কিন্তু স্কোয়াশকে খেলা হয় এবং বাংলাদেশের স্কোয়াশকে জনপ্রিয় করবার ক্ষেত্রে এবং হারানো যে গৌরব কিংবা যে হারিয়ে যাচ্ছিল যে খেলাটা সেটাকে ফিরিয়ে আনার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন দু হাজার বিশ সাল থেকে বিশেষ করে যদি বলতে হয় যে আবারও যে উদ্যোগ নিয়েছে সেই উদ্যোগের মানেই কিন্তু ধারাবাহিকভাবে খেলাটা মাঠে আছে এবং অনেক রকম চেষ্টা কিন্তু তারা করে যাচ্ছেন বিশেষ করে স্কুলের যে খেলোয়াড়রা রয়েছেন তাদেরকে স্কুল টুর্নামেন্টের আওতায় এনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া মাঠে রাখা এগুলো কিন্তু আমরা করতে দেখেছি এবং সে কারণে সাধুবাদ পেতেই পারেন বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশনের যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা চেষ্টা করছেন এবং সেজন্য কিন্তু তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আয়োজনের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্যায়ের যে প্রতিযোগিতাগুলো হচ্ছে সেখানে মুজিব বর্ষ দ্বিতীয় এম টিভি বিজয় দিবস স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা দু হাজার বিশ একুশে হতে দেখেছি আমরা মুজিব বর্ষ গ্রেস্টোন স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা সেটি আয়োজিত হয়েছে এবং মুজিব বর্ষে দ্বিতীয় ইস্পাহানি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে মুজিব বর্ষ উর্মি গ্রুপ স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেগুলো কিন্তু বাংলাদেশের স্কোয়াশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুজিব বর্ষ সিসিএল আর এফ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ মুজিব বর্ষ অ্যাকোয়া পেন্টস ও এলিট স্টিল বিজয় দিবস স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা পেট্রোল স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা ভাষা দিবস স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা কেডিএস স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় উর্মি গ্রুপ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ দুই হাজার বাইশ এরকম দারুণ সব জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টগুলো কিন্তু আয়োজন করেছে বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন তৃতীয় গেমের খেলা কিন্তু শুরু হয়েছে আবারও এবং সেই তৃতীয় গেমে কে জিতবে কে এগিয়ে যাবে সেটি কিন্তু দেখার বিষয় কারণ ইতিমধ্যেই উভয় খেলোয়াড়ই এক এক গেম জিতে সমতা বিরাজ করছে ফলে এই তৃতীয় যে গেমটি সেটি কিন্তু হবে এগিয়ে যাওয়ার পালা দেখবার বিষয় রয়েছে যে কে এগিয়ে যান শেষ পর্যন্ত কে বিজয়ের দিকে কিংবা ফাইনালের যে মঞ্চ সে মঞ্চের দিকে আরও খানিকটা নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে পরবর্তী সেমিফাইনাল ম্যাচের খেলোয়াড় কিন্তু ইতিমধ্যে চলে এসেছেন গ্যালারিতে এবং তিনি দেখছেন সুপ্রিয় দর্শক তারপর উপভোগ করছেন সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু স্পাহানি বিশ্বপ্রায় আছে এবং সবচাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে খেলাধুলার সাথে যে সকল পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান থাকে তাদের যে অর্থ বা তাদের যে সহযোগিতা এটির কারণে আমাদের খেলোয়াড়েরা এবং খেলাধুলা সোজা কথা খেলাটা কিন্তু অনেক বেশি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং এগিয়ে যাবেও বটে চলছে তৃতীয় সেটের খেলা পেশাদার স্কোয়াশের প্রচলন কিন্তু বাংলাদেশে হয়েছে এবং বাংলাদেশের যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে সেখানে বর্তমানে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংধারী ছজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা খেলোয়াড় যারা কিনা বিভিন্ন পেশাদার স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই সুযোগটাও কিন্তু তৈরি হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে কোচ তৈরি করা কোচ তৈরি করার ক্ষেত্রেও কিন্তু নতুন পুরাতনের মিশেল দিয়ে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কিন্তু নিয়মিত হচ্ছে এবং তারা তিনজন স্থায়ী কোচ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের নির্বাচিত নবীন খেলোয়াড়দের নিয়মিতভাবেই কিন্তু স্কোয়াশের কোচিং করিয়ে যাচ্ছে ওয়ার্কশপ সেমিনার মূল্যায়ন পরীক্ষা নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে দিয়েই কিন্তু চলছে স্কোয়াশের কার্যক্রম বাংলাদেশের খেলার কথাই বলছিলাম স্কোয়াশ খেলার কথা এবং ক্লাসরুম অথবা স্কুল স্কোয়াশের যে ধারণা সেটারও কিন্তু প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এই মৃত প্রায় স্কোয়াশকে নবজীবন দান এবং খেলাটিকে জনসম্পৃক্ত করার জন্যই এই যে ক্লাসরুম ধারণা যেটি সেটি কিন্তু চালু হয়েছে এবং যে কারণে স্কুলের কাছাকাছি যেখানে কোর্ট রয়েছে সেখানে কিন্তু এই ধরনের খেলা চালু করা খুবই সহজ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে কেউ কেউ একাডেমি করেছেন নিজস্ব স্থাপনা ব্যবহার করে নিজস্ব ফ্যাসিলিটিসগুলোকে ব্যবহার করে বিনিয়োগ করে ব্যক্তিগত পর্যায়েও কিন্তু এই ধরনের কার্যক্রম চালু করেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং পুরাতন যে কোর্টগুলো আছে সে কোর্টগুলোকে পুনরুদ্ধার করে সেগুলোকে আবার নতুনভাবে সুসজ্জিত করে খেলার উপযোগী করা সে নিয়েও কিন্তু কাজ করছেন বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশনের কর্মকর্তা বৃন্দ আন্তর্জাতিক খেলাকে মাঠে রাখা ঠিক একইভাবে দেশীয় যে খেলাগুলো আছে 
সেগুলোকে ধারাবাহিক ভাবে পরিচালনা করা সব মিলে গত দু বছরে একটা ব্যস্ত সময় কিন্তু পার করছে বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশনের কর্মকর্তা বিন্দু ফলে তাদেরকে একবার ধন্যবাদ জানাতেই চাই আমরা নিঃসন্দেহে চমৎকার আয়োজন এবং সুপ্রিয় দর্শক পর্দায় আপনারা ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছেন আজকের আয়োজন স্পাহানি প্রেজেন্টস সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মুখোমুখি দুদিকেই দেখতে পাচ্ছেন যদি একদিকে দুদিকে নয় অর্থাৎ এই খেলায় কিন্তু যেমন আমরা ব্যাডমিন্টনে দেখি অপরপক্ষ অপরপক্ষে থাকে একজন আরেকজনের কিন্তু এখন কিন্তু সেটা নয় একদিকে আম্মার আলতা মামি খুয়েতের এবং অন্যদিকে জিয়াদ প্রাহি রেলে চলছে এবং রেলের সাথে যে বিষয়টি এখানে দেখে আসলে ওয়াল চার পাশে দেখবেন রেড লাইন আছে এটা আউটলাইন একদম উপরে চার পাশে আউটলাইন এবং মাঝখানে বরাবর সার্ভিস লাইন সার্ভিস করার সময় এই খেয়ালটি রাখতে হবে যে দলের প্লেয়ার প্রথম সার্ভিস করবেন দেখতে পাচ্ছি দর্শকদের একাংশ খুদে খুদে দর্শক এবং আগামীর তারকা আগামীর তারকা খেলা এরা কিন্তু জুনিয়র সাব্বির যে জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের খেলোয়াড় আমরা বলছিলাম যে একশো বত্রিশ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে আটাশটি ক্লাব এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করেছে এরাই এরাই স্বপ্ন বুনছেন আগামী দিনের স্কোয়াশ খেলোয়াড় হবেন এবং তারা যখন মেচিউর হবেন এবং তারা যখন আসলে তৈরি হবেন তখনই আসল বাংলাদেশ পাবেন আপনি বাংলাদেশের স্কোয়াশে তখনই সুদিন ফিরবে তবে এরই মাঝে যে নতুন প্রজন্মকে তৈরি করা সেই কাজগুলো কিন্তু করেই যাচ্ছেন বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন এই মুহূর্তে অবশ্য আমার তিনি তিন পয়েন্টে আছেন যেমন তবে জিয়াদ কিন্তু ছয় পয়েন্টে জিয়াদ এগিয়ে এবং জিয়াদের এগিয়ে যাওয়া এবং জিয়াদ যদি এই পয়েন্ট এই গেমটা জিততে পারেন তবে কিন্তু দুই একের ব্যবধানে তিনি এগিয়ে থাকবেন প্রথম সেটটাতে কিন্তু তিনি পিছিয়ে ছিলেন তবে জিয়াদ থেকে পিছিয়ে থাকলেও তিনি কিন্তু ব্যাক করেছেন এটাই আসলে স্পোর্টস শেখায় যে আপনি পিছিয়ে পড়া মানেই হেরে যাওয়া কিন্তু নয় এখান থেকে কামব্যাক করা যায় এটাই অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে জীবনকে বদলে দেয়া যায় এবং যাদের স্কোয়াশে আগ্রহ আছে তারা যেমন গুলশান ক্লাবের স্কোয়াশ কোর্টে এসছেন ঠিক একই সঙ্গে এটিএন বাংলায় আপনার এ মুহূর্তে উপভোগ করছেন স্পাহানি প্রেজেন্স সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশের প্রথম সেমিফাইনাল যেখানে মুখোমুখি কুয়েত এবং মিশোর খেলা শুরুর হওয়ার আগে কথা হয়েছিল জিয়াদ ইব্রাহিমের সাথে তিনি তার র্যাঙ্কিং বলল টু টু ওয়ান অর্থাৎ টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং যদিও আজকের এই ম্যাচের দিকে আমরা দেখেছি যে খানিকটা পিছিয়ে ছিলেন তিনি তবে পিছিয়ে থাকলে কী হবে সেখান থেকে কিন্তু উঠে এসেছেন এবং তো এখন চতুর্থ সেটের খেলা একটি পয়েন্ট পেল আমাদের জিয়াদ ইব্রাহিম আম্বার আল তামামি তার কিন্তু ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অনেক এগিয়ে তিনি একশো আটাশে তার ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং বুঝতে পারছেন যে ভালো র্যাঙ্কিং নিয়ে তিনি এসছেন কিন্তু আজকের খেলায় তিনি পিছিয়ে আছেন প্রথম যে গেমটা সেটা তিনি জিতেছিলেন বটে তবে জিয়াদ ইব্রাহিম দারুণভাবে ব্যাক করেছেন পরপর দুটি এই চতুর্থ যে গেমটি আছে এটি যদি জিয়াদ জিতে যান তবে কিন্তু জিয়াদ ফাইনালে উঠে যাবেন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু দারুণ চাপে আছেন আম্বার আল তামামি কারণ এই সেটটা বা এই গেমটা তাকে জিততে হবে যদি ম্যাচে টিকে থাকতে হয় ফলে বোঝাই যাচ্ছে তার জন্য ডু আর ডাই এবং অন্য দিকে এই ম্যা এই এই গেমটি জিততে পারলেই জিয়াদ ইব্রাহিম তিনি ফাইনালে নিজেকে এবং তার দেশকে নিয়ে যেতে পারবেন উপভোগ করছেন ইসফাহানি প্রেজেন্স সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশের প্রথম সেমিফাইনাল মুখোমুখি খুয়েতের আম্বার আল তামামি এবং তার প্রতিপক্ষ কিন্তু মিশরের জিয়াদ ইব্রাহিম পরবর্তী সেমিফাইনাল ম্যাচের খেলোয়াড় বলে রাখি শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি মালয়েশিয়ার এবং সেই ম্যাচটাও কিন্তু সম্প্রচার করবে বাংলা এবং আজ বিকেল পাঁচটা থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে ফাইনাল ম্যাচ এবং সেই ম্যাচ দেখারও কিন্তু আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি গুলশান ক্লাব র্যাকেট কোর্ট থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে এটিএন বাংলা যে কোনো খেলাধুলার সঙ্গেই কিন্তু এটিএন বাংলার যে সম্পৃক্ততা এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক খেলারই শুরুর যে শুরুর যে সম্প্রচার এবং সেটি কিন্তু করবার একটা রেকর্ড এটিএন বাংলার রয়েছে কারণ খেলাধুলাকে সম্প্রচার করা খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তরুণ প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত রাখা এবং মাদক থেকে দূরে রাখা এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটিএন বাংলা কিন্তু তার প্রথম থেকেই রয়েছে এই বছরই দেখেছি এটিএন বাংলা তার রজত জয়ন্তী উদযাপন করেছে পঁচিশ বছর দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশের ক্রিয়াঙ্গনকেও দীর্ঘদিন ধরেই সেবা দিয়ে যাচ্ছে আমরা এটিএন বাংলা পরিবারের সকলের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশের স্পোর্টসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য
নিঃসন্দেহে চতুর্থ সেটের খেলা চলছে র্যালি চলছে चेयरमैन चतुर्थित जयलाभ कर जयलाभिंग যারা জিতবেন একশো পয়েন্ট কিন্তু তার ঝুলিতে আসবে এই টুর্নামেন্টটা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণে বা টিম টুর্নামেন্টে জেতার কারণে এবং মেয়েদের বা প্রমিলা যে টুর্নামেন্টে পি এস এ স্যাটেলাইট ট্যুর ফিমেল সেখানে কিন্তু ত্রিশ পয়েন্ট যুক্ত করার সুযোগ পাচ্ছেন ফলে এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলোতে খেলোয়াড়রা প্রাইজ মানি পাচ্ছে ইনফ্যাক্ট সাত হাজার ডলারের এই টুর্নামেন্ট যদিও পৃথিবীতে সাত হাজার নয় সাত কোটি ডলারেরও টুর্নামেন্ট রয়েছে স্কোয়াশ অনেক দামি খেলা এবং সেখানেও বাংলাদেশে প্রফেশনাল সার্কিটে এই ট্যুরগুলো আয়োজন করছে যেটাকে আমরা বলছি ওয়ার্ল্ড স্কোয়াশ ফেডারেশন অ্যান্ড পি এস এ ইভেন্টস হিসেবে পি এস এ চ্যালেঞ্জ ট্যুর ফাইভ যেটি এখন চলছে প্রথম সেমিফাইনাল এবং প্রমিলাদের কথা যখন বলছিলাম সেই প্রমিলা দর্শকরা যেমন আছেন পি এস এ স্যাটেলাইট ট্যুর ফিমেলদের জন্য কিন্তু টুর্নামেন্টে আয়োজন হয়েছে এবং ঠিক একই সঙ্গে জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ তিনটি আলাদা আলাদা টুর্নামেন্ট কিন্তু একত্র হয়েছে স্পানি প্রেজেন্স সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দুই হাজার বাইশে গত আসরেও কিন্তু পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্পাহানিকে আমরা দেখেছিলাম এবারও কিন্তু তারা আছেন মির্জা সালমান ইস্পাহানি চেয়ারম্যান এম এম ইস্পাহানি লিমিটেড তিনি বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশনের সহ সভাপতি হিসেবে যেমন দায়িত্ব পালন করছেন নিজেও পছন্দ করেন এই খেলাকে মাঠে এসে খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করছেন এবং আজকের এই সেমিফাইনাল ম্যাচেও কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি নিঃসন্দেহে আজ বিকেল বেলা যে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সেখানেও আমরা তাকে দেখব এবং বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশনের কর্মকর্তা বৃন্দ আছেন উপস্থিত এবং ঠিক একই সঙ্গে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত যেমন করছেন খেলাকেও দেখছেন যে কতটা ভালো খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সারা বাংলাদেশের যে স্কোয়াশ খেলোয়াড়রা আছেন তারা সবাই এই যে সম্প্রচার এটিএন বাংলার তার মাধ্যমে স্কোয়াশ খেলাটাকেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন দারুণভাবে চতুর্থ যে গেমটি চলছে সমান তালে এখনও পর্যন্ত ছয় ছয় পয়েন্টে চলছে আরও একটা পয়েন্ট কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আম্বার আল তামামির জন্য এটি ডু অর ডাই গেম অর্থাৎ এই গেমটা তিনি হেরে গেলে ফাইনাল উঠে যাবেন জিয়াদ ইব্রাহিম এবং জিয়াদ ইব্রাহিমও চাইবেন না পঞ্চম যে গেম সেই গেমের ঝুঁকি নিতে কারণ পঞ্চম গেমে চলে গেলে কিন্তু এনিবডিজ গেম তখন যে কেউ কিন্তু ফাইনালে ওঠার সুযোগটা পাবেন একটা সার্ভিস এবং সার্ভিস করার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে লাইনটি রয়েছে সার্ভিস লাইনের ওপরে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা দেখি তিনটা লাইন আছে প্রথমটা টিম এবং টিনের উপরে যে প্রথম লাইনটা সেটাকে আমরা যে বোর্ড বলি এবং সেই বোর্ডের উপরে একটা লাইন এই লাইন এবং সার্ভিস লাইন এই এই দুইয়ের যে মাঝখানে সেখানে লাগলে কিন্তু এটা ফল্ট হবে রং সার্ভিস হবে সার্ভিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই সার্ভিস লাইনের উপরে এবং যে আউটার লাইন সেই আউটার লাইন এবং সার্ভিস লাইনের মাঝখানে সার্ভিসের সময় বল রাখতে হবে কিন্তু অন্য সময় বোর্ডের উপরে এবং আউটার লাইন সেই আউটার লাইনের মধ্যে রাখতে পারলে কিন্তু চলবে কিন্তু সার্ভিসের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা রয়েছে আলাদা করে সার্ভিসটি ফল্ট হওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই যে নির্দেশনাগুলো আছে সেগুলো মেনে চলতে হবে নিঃসন্দেহে সেটাই এবং সার্ভিস করার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে মেঝে যে আমরা মিট বরাবর যে লাইনটি দেখতে পাচ্ছি সেই লাইনের ভেতরে কিন্তু সার্ভিস করার সময় বল থাকতে পারবে না তাহলে কিন্তু রং হবে
মাস্টার স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দুই সফলতার সাথেই কিন্তু চলছে এই মুহূর্তে আমরা পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান এম ইস্পাহানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মির্জা সালমান ইস্পাহানিকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছেন অ্যান্ড হি ইজ অলসো দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন আমরা তার সঙ্গে খানিকটা কথা বলবো সো দাউন একটা টুর্নামেন্ট বাংলাদেশের স্পোর্টস এডুকেশন কালচারাল ইভেন্টস সব কিছুতেই আমরা ইস্পাহানির একটা সম্পৃক্ততা দেখি অনেক আগে থেকেই স্কোয়াশের শুরু থেকেই আপনাদের সম্পৃক্ততা এবং এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলো আপনারা নিয়মিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন স্কোয়াশকে কীভাবে দেখছেন স্কোয়াশ তো আমরা এ বছর দেখতে পারতেছি গত বছর থেকে অনেক ভালো প্লেয়াররা এসেছে আমাদের নিজের বাংলাদেশি প্লেয়াররা অনেক সুযোগ পাচ্ছে এবার মনে হয় দশ বারো জন আমরা বাংলাদেশি এই ফিল্ডে আউট অফ বত্রিশ জন মধ্যে আমাদের দশ বারো জন আছে কত বার তো লোক ছিল না সো আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট আমরা দেখতে পারতেছি আমাদের দেশে প্লেয়ারদের ইম্প্রুভমেন্ট অনেক হচ্ছে আর হবে এই টুর্নামেন্ট ছাড়া আমরা এবছর স্কোয়াশ ফেয়ার একটি ফেডারেশন আর দুই তিনটা অন্য টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে আর ইনশাল্লাহ আর দুই তিনটা আসতেছে আবার সো দোয়া করেন কি আমরা পারবো স্কোয়াশ ফেডারেশন টু ইম্প্রুভ আমাদের যে নিজের বাংলাদেশি স্কোয়াশ আমাদের যে টার্গেট ছিল সাফ গেমসে ইনশাল্লাহ সে রাস্তে আমরা এখন সফল হব ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের ক্রিকেট আজকে একটা সফলতম স্পোর্টস এবং সেই স্পোর্টসের নেপথ্যে যারা কাজ করেছেন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জাতীয় লীগ থেকে শুরু করে আমরা ইস্পাহানি গ্রুপকে দেখেছি স্কোয়াশের আমরা একটা সময় দেখেছিলাম প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিল সেই স্কোয়াশকে আপনারা সারা বাংলাদেশের তৃণমূল তৃণমূলে স্কুলের বাচ্চাদেরকেও সম্পৃক্ত করেছেন স্কোয়াশকে ওদূর ভবিষ্যতে কোথায় দেখতে চান স্কোয়াশ তো খুব বেশি লোক খেলে না এখনও আমরা ট্রাই করতেছি ফেডারেশন যে ট্রাই করতেছি এদের আমরা ফুল কান্ট্রিতে আমরা যদি পারি যদি স্কুল বাচ্চাদেরকে আমরা শুরু করাইতে পারি আর কি তখন আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট হইলে আপনি দেখতেছেন ইজিপ্টে কীভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়ে গেছে সব ইজিপশন আপনার খুব ভালো খেলে তো আমাদের প্লেয়াররা যদি এই সুযোগ পায় খেলার জন্য ভালো প্লেয়ারদের সঙ্গে তো ওরা ইম্প্রুভ করবে তো আমাদের ইমিজিয়েট টার্গেট হলো ইনশাল্লাহ আগামী বছরে আমরা সাউথ এশিয়া গেমসে একটা মেডেল নিয়ে আসবো আমরা যেহেতু পারলাম না আগে লাস্ট ফিউ ইয়ার্স আমরা পারতেছি না আগে ছিল আমাদের এখন হচ্ছে না ইনশাল্লাহ এখন হবে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে আপনাকে হাঁটতে বিকেএসপি অনেক কাজ করতেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনেক কাজ করতেছে আর্মি আর্ম ফোর্সেস ওখানে অনেক কট হচ্ছে ওরাও খেলতেছে সবাইকে চম্পিত করে আমাদেরকে আগাইতে হবে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি তো খুব ভালো আপনার দেখেছেন খুব ভালো কাজ করে অনেক জায়গাতে দরাদরি করে উনি স্কোয়াশ গলফ ফেডারেশনে ছিলেন আমরা সিদ্দিক তৈরি করছি অন্য প্লেয়ার আছে খুব ভালো প্লেয়ার গত সপ্তাহে পিজিটিআই আমাদের দুইজন প্লেয়ার ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড ছিলেন আফটার থার্ড ডে গলফে সো স্কোয়াশও ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে এভাবে চলবে আমরা আশা করি আর কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যারা এইটিন বাংলাতে দেখছে এই আয়োজনটি এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং যেখানে হয়তো আগামী দিনের স্কোয়াশ খেলোয়াড়ও রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন ওরা যদি দেখতে পারে আপনারা যে দেখাচ্ছেন লাইভ তো লোক দেখবে বুঝবে স্কোয়াশটা কী জিনিস অনেক লোক বুঝে না এখন স্কোয়াশ কী হচ্ছে কে স্কোয়াশ কোর্টে দেখে না ওরা দেখলে ওদেরই হবে কি আমরা একটু খেলি দেখি এটা ইজি স্পোর্ট শুরু করার জন্য খুব ইজি আপনি ফিট থাকবেন খুব আপনার এর জন্য খুব ভালো ফিটনেসের জন্য খুবই ভালো তো আমরা আশা করতেছি লোক যদি দেখে আসবে খেলবে আরও কোর্ট হবে ফুল দেশে আমরা যদি পারি এটা তো ট্রাই করতেছি আর কি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের টার্গেট হলো আগামী পাঁচ বছরে স্কোয়াশকে আমরা আন্তর্জাতিক এলাকায় নিয়ে যাব যেভাবে যেভাবে শুটিং ফেডারেশন হঠাৎ করে করল আর্চারি আর্চারি ফেডারেশন করলো স্কোয়াশের এখন আমরা ইয়াং ছেলে মেয়েদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি আমরা ম্যাক্সিমাম ফাইভ ইয়ার্স স্কোয়াশ বাংলাদেশ স্কোয়াশ উইল বি অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল সার্কিট দর্শক জিয়াদ ইব্রাহিম প্রথম সেমিফাইনালের বিজয়ী ফাইনালে যিনি মুখোমুখি হবেন আজ বিকালে তবে এই মুহূর্তে এটিএন বাংলার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন আমাদের এবং তার সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে টুর্নামেন্ট সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি হ্যালো হাউ আর ইউ আই এম গুড হাউ আর ইউ ফাইন সো ফার্স্টলি কংগ্রাচুলেশনস ফর উইনিং দ্য সেমিফাইনাল ম্যাচ সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য টুর্নামেন্ট এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি আই এম সো হ্যাপি ইস উইনার টুডে and uh, uh it's good tournament and uh, it's good uh, organization uh and thank you for for all uh, support with me and my coach and my, my friends uh, thank you so much thank you my dad uh, is uh, support with me and uh, thank you for all uh, support with me is uh, for bangladesh uh, i so happy is come here is uh, alhamdulillah it's the first uh, first tournament final I am uh, so happy very happy is uh, final today is a tournament. 
and most probably you first time for the first time you're visiting uh, the country like Bangladesh yeah. and how can you uh, get the player like you I mean the what will be your suggestion for the young people of our country especially in the squash area yes it's the first time come uh, to Bangladesh and uh, uh, it's training uh, at all uh, today uh, and the squash player uh, my my coaches uh, player with with my coaches training uh, after the week after the month uh, and uh, I'm so happy uh, is go is uh, coming here for, to Bangladesh. What will be your advice to the upcoming player of our country like Bangladesh? Advice, uh, Yasin Shafi and Amar Tamimi and uh, Abdul Khali. It's a good, uh, it's a good player too. In this, in this tournament. Okay, thank you, thank you very much. Thank you. Doshoka, kotha bolchi lam. Jaydi Ibrahim is shonge. Nishonde tar jono shuvo kamana thakbe. Aajkar finale. Jukte hoche sabhi shojibe shonge. Comment box se aro ek bar. Aashoko thono vadi sam Abdul Shakur. Doshok dithiyo semi final. Iti semi final mukh mukh ek dikhe Malaysia. Amir Amir Rul. Ebo ono dikhe Ravindu Lakshiv. দেখতে পাচ্ছেন সার্ভিস করলেন মালয়েশিয়ার আমির সেখান থেকে র‍্যালি চলছে চমৎকারভাবে এখন পর্যন্ত বারবারই কিন্তু আমরা যেটা আন্ডার আর্ম ক্লিয়ার বলি সেভাবে কিন্তু সেই র‍্যাকেট দিয়ে চালনা করা হচ্ছে বল থেকে এর আগের সেমিফাইনালে কিন্তু আমরা দেখেছি পরপর চারটি সেটের খেলা হয়েছে এবং প্রথম সেটের পর পরবর্তী তিনটি সেটে কিন্তু জয়লাভ করে জিয়াদ ইব্রাহিম এবং 11 পয়েন্টের খেলা হয় প্রতি সেটে কিন্তু কোন প্লেয়ার যদি 10 পয়েন্টে এসে যায় তখন কিন্তু ব্যবধান 2 হতে হয় অর্থাৎ তখন দুই ব্যবধানে জয়লাভ করতে হয় চলছে প্রথম সেটের খেলা আজকের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল আবারো আমরা প্রমিলা খেলোয়াড় যারা কিনা এবার পিএসএস স্যাটেলাইট ট্যুর ফিমেলে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি মালয়েশিয়া ভার্সেস শ্রীলঙ্কা এবং শ্রীলঙ্কার রবীন্দ্র লাক্সুরি যিনি অংশ গ্রহণ করছেন তার র‍্যাংকিং অবশ্য 315 অন্যদিকে আমির আমিরুল মালয়েশিয়ার 238 নম্বর র‍্যাংকিং ধারী যারা মুখোমুখি হচ্ছেন এবং এই দুইজনের মধ্যে একজন কিন্তু দ্বিতীয় সেমিফাইনাল বিজয়ী হবেন যিনি কিনা আজ বিকেল 5টার যে ফাইনাল জিয়াদ ইব্রাহিমের সঙ্গে মুখোমুখি হবেন সাবিত জিয়াদ ইব্রাহিমের র‍্যাংকিং কিন্তু 221 কিন্তু তিনি যাকে হারিয়ে দিয়েছেন আম্মার আল তামামি যার কিন্তু 128 র‍্যাংকিং সো অনেক বড় পার্থক্য কিন্তু ওই দুজনের র‍্যাংকিং এ আছে কিন্তু আজকের ম্যাচে দেখেন প্রথম গেমটা কিন্তু আম্মার আল তামামি জিতেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেন তাকে পরাজিত করলেন জিয়াদ ইব্রাহিম পর পর তিনটা গেম জিতে এই যে স্পোর্টসের বিউটি এই ধরনের খেলাগুলোতে কিন্তু ফিরে আসার যায় খুব ভালোভাবে এবং সেই ফিরে আসাটাই কিন্তু হতে পারে তরুণ প্রজন্ম যাদেরকে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে তাদের জন্য একটা আদর্শ অর্থাৎ হেরে যাওয়ার আগে হেরে না যাওয়া এবং শেষ হওয়ার আগে হেরে না যাওয়া শেষ পর্যন্ত লড়াই করা এটাই হতে পারে তরুণ প্রজন্মের জন্য একটা বড় অনুপ্রেরণা দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন ইস্পাহানি প্রেজেন্ট সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট 2022 এর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল যেখানে মুখোমুখি মালয়েশিয়ার আমির আমিরুল তার প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কার রবীন্দ্র লাক্ষরি চলছে প্রথম সেটের খেলা চমৎকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ আপনারা উপভোগ করছেন আর একটি পয়েন্ট এবং দ্রুত গতির খেলা এবং দ্রুত সময় আরও খেলা আমি বলবো যে কারণে কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখতে হন ঠিক উপরে যারা দুজন বসে আছেন আগে দেখতে পেলেন একজন রেফারি হিসেবে আছেন অন্যদিকে মার্কার হিসেবে আরও একজন আছেন রেফারি হিসেবে আছেন মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন অন্যদিকে মার্কার হিসেবে আছেন মোহাম্মদ মাসুম এবং তাদেরকে ঠিক উপর থেকে অর্থাৎ কোর্টটার উপরে সেটাকে দেখতে হচ্ছে কোন প্লেয়ার পয়েন্ট পায় এবং ঠিক করে বলের অবস্থান কোথায় যাচ্ছে অর্থাৎ একটা ব্যাপার বলে রাখি আউটলাইন যে চারপাশ দিয়ে আছে সেখানে যদি টাচ করে বলটি তাহলে কিছু রং পয়েন্ট পেয়ে যাবে সার্ভিস করার সময় যদি টাচ হয় তাহলে রং হবে চলছে কিন্তু র‍্যালি প্রথম সেটের খেলা 9-2 আমির আমিরুল এই ক্ষেত্রে কিন্তু দারুণ ফার্স্ট গেম চলছে এবং ফার্স্ট গেমে ইতিমধ্যেই কিন্তু বেশ খানিকতে এগিয়ে আমির আমিরুল 9 এবং রবীন্দ্র দুই আমির আমিরুলের কিন্তু র‍্যাংকিং 238 এবং রবীন্দ্র লাক্সুরি তার র‍্যাংকিং কিন্তু 315 এবং এই এই কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু আমাদের প্রথম সেমিফাইনাল প্রথম সেমিফাইনালে কিন্তু ভালোই শুরু করেছিলেন 
एक है तो अम्मर अल्तमामी दार रैंकिंग चले एक शो आठ आठ प्रथम सेट तक इन्तु बा प्रथम गेम तक तीने जीते चले पौरुवुटी तक इन्तु रैंकिंग के पीछे था का जियाद इब्राहिम मालूशियन मालूशियन ना तीने उसे इज़ेप्शियन तीने किन्तु जीते चले एवं शेष प्रजन तो किन्तु तीन एक बेबोधने तीने जीते अमीर अमीरुल वर्सेस रविंदो लक्ष्मी द्वितीय सेमीफाइनल है आज है ना अपना उबहुत कोच इन स्पानी प्रेजेंस के बंगो बंधु इंटरनेशनल स्कॉश टूर्नामेंट 2022 द्वितीय सेमीफाइनल मलेशिया वर्सेस श्रीलंका निशंद है मलेशिया अमीर अमीरुल जब रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग दूसरा त्रिश हम देखे रविंदो लक्ष्मी हम देखते हैं पाची अधिक आग्रह नहीं है कैलरी थे किंतु देख चेन आने के आने को दिखते ब्रिंदो आचेन आचेन खेलवारे रा आचेन दर्शक तरह देख चेन आज के आयोजन बोल्शन क्लब थे के आज के लिए आयोजन भी और आज के लिए मैच जाता हूँ वो कोर्चेन स्पानी प्रेजेंस सेकंड बॉगो बंधु इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ट� एक पौरो किंतु खेला टी चोल से फिर आशा चेष्टा किंतु कोर्ट से निखित्रे अब उसको रविंदो लक्ष लक्षरी तीनी बहुत ही किंतु दशक दे के देखते बच्चे हमरा कोच रॉक किंतु खेलों दशक गेस्ट चेन विभिन्न खेलों दशक के तादेक कोच अच्छा सर्विस एक है जो अब उसको अमीर अमीरुल प्रथम गेमेर खेला चोल से फिर ठीक है कि वो शायद पीछे थकते चाहे ना बार-बार किंतु फिर आस्ते चाहे दारुन रैली एक ता लॉन्ग रैली किंतु चोलते चोल से ये रैली ते पौरा जितो ना होले किंतु पॉइंट पाव जावे ना सर्विस जे को रुकने का नो एवं इनी बोडीज गेम और तो जे कोनो कारो सर्विस थे के जे कोनो केव किंतु पॉइंट आ तीनी निजे किन्हीं एक अच्छे टिकट के टेफे लेचे आप एक खा कुछ है तार पूरी पक्की शुरू काके पाव जाए तादर खेला टा देखे नहीं अच्छे एवं निजे गेम प्लान टा तीनी कोड बन दारुन इटा ही होए एवं स्कॉश खेलते कुछ पीछे जाएगा दौड़कर पड़े ना एवं एक ऑल पे जाएगा किंतु दारुन भावे खेला टा खेला ज अमरा गुलशन क्लब प्रति बार खुद के भी तो धन्नो बा जनता थी ये चमत्कार शुजुक्ति कोड़े देवर जुन्नो बस हो जुगी तो कुड़ बार जुन्नो आमदेर खेला के इगी ने जावर जुन्नो तादेर ये शो हो जुगी तो निशंद है इगी ने बे बांग्लादेश शेर स्क्वाश के प्रथम प्रथम गेम टा इन्फेक्ट जीते नहीं अच्छन एक ह रविंदु, रविंदु सर्विस कर लें, रैली होती है, चमत्कार, देखने को होती है एवं माचखा ने जेल लाइन किया बढ़ते चंन, तार जा रहे माचखा ने लंबा लंबा भी जिकने आते जेटी का मर टी बोल ची, शिक टी होती है, शब्द चाहिए ते, शुभिदा जानो कितने अवस्था ने, मलेशिया टीमेर, शेष जखोन दायित्व चलें, शे अवस्था ने, वो ये अवस्था टर जन्नो, कैलोरा रा शब्द शुमाए, दृष्टि रखें जो खान थे के आश्ले ही, बॉल टक संजो स्टॉक गुलो शिक्षकों के दूर पेश पावरफुल ही चीज़ है खाने का भी शेयर करो थक गई बना क्या ना शिक्षण जो एक्शन आकाश रैंकिंग है थका अम्मा डाल था मामी दर्शन तक खेला चिलो दूसरों एकुश रैंकिंग है थका जियात इब्राहिमी अपन पोज़न तो रैली चलते के पॉइंट पावे दूसरों से तेरी अवस्था नहीं शिक्� आमिर अमीरों सर्विस 
আমির আমিরুলের পক্ষে সার্ভিস করলেন সার্ভিস এরিয়ার মধ্যেই পড়ল বলটি শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ গুড সার্ভিস আমরা বলতে পারি সেক্ষেত্রে সার্ভিস করার পর তারপরে কিন্তু আপনাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে হবে কোথায় করবেন বলটির সাথে আঘাত ওয়ালেট এবং বলতে বলতে আরও একটি পয়েন্ট মালয়েশিয়ার পক্ষে আমির আমিরুলের পক্ষে দ্বিতীয় সেটের খেলা চলছে टूर्नमेंट ফেডারেশন কর্মকর্তা বৃন্দ ক্লাবের বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী তারাও কিন্তু দেখছেন আজকে এই আয়োজনটি হাতে তালি দিয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছেন আর সত্যি চমৎকার একটা আয়োজন আন্তর্জাতিক মানের একটা আয়োজন বলতেই হয় এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সহ মোট ছটি দেশের খেলোয়াড়েরা আজকের এই টুর্নামেন্ট অর্থাৎ টোটাল এই আয়োজনের সাথে ছিল এবং সাথে আমাদের অন্যান্য যে দেশি খেলোয়াড় অর্থাৎ তিনটি ইভেন্ট তিনটি ক্যাটাগরিতে टूर्नमेंट मालयेशयार দুই দুই পয়েন্টের সমতা এই মুহূর্তে বলছিলাম যে কথা খানিক আগেই খানিক আগে আমাদের স্কোরটা চলে আসলো যে কারণে আমরা বলতে পারলাম এবং এই যে সমতা সমতায় আসার পরে কিন্তু খেলোয়াড়দের মাঝে তখন খুব বেশি একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থাৎ প্রতিযোগিতা সেটা আমরা দেখতে পাই এবং সেটাই দেখতে পাচ্ছি এখন মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়কে সবসময় নদীর বরাবর অবস্থানের চেষ্টা করেন এবং প্রতিপক্ষ অপরণকে দেখেন ধাক্কা দিচ্ছেন না কিন্তু ধরছেন खिलाड़ी जयलाभ कर उद्देश्य श्रीलंकार रविंदु लक्सिडी 
অন্যদিকে অপর পক্ষে আছেন আমির আমির মালয়েশিয়া ছয়চারে এগিয়ে রবীন্দ্র এখন পর্যন্ত র্যালি চলছে চমৎকার ভাবে কে কাকে প্রতিহত করবেন সেই প্রচেষ্টায় চলছে ছোট্ট একটু জায়গায় তো তবে খুব যে ছোট তাও বলবো না ত্রিশ ফিট মেঝের যে লম্বায় সেই আমি দৈর্ঘ্যটা বলবো ত্রিশ ফিট এবং প্রথম এখান থেকে আবার আছে মাঝখানে মেডেল লাইন দুপাশে দুটি বক্স দেখতে পাচ্ছেন সার্ভিস বক্স সেখান থেকে সার্ভিস করতে হয় এখন পর্যন্ত র্যালি চলছে কে কাকে প্রতিহত করবেন সেটা সময় বলে দেবে চলছে দ্বিতীয় সেটের খেলা আপনারা উপভোগ করছেন এটিএন বাংলার পর্দায় সত্যি চমৎকার একটা আয়োজন বাংলাদেশ স্কোয়াশ ব্র্যাকেটস ফেডারেশনের বিশেষ করে যার কথা আমরা বারবারই বলছি জেনারেল সেক্রেটারির কথা যিনি আসার পর আসলে পুরো চিত্রটাই পাল্টে গিয়েছে বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেটস ফেডারেশনের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি এম কামরুল ইসলাম আপনারা উপভোগ করছেন স্পাহানি প্রেজেন্স দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশ আমরা জেনারেল সেক্রেটারি যার কথা খানিক আগে বলছিলাম তাকে দেখতে পেলাম এবং খেলা পাগল মানুষ তিনি একজন এবং তিনি আসার পরে আসলে পুরো ফেডারেশনের চিত্রই পাল্টে গিয়েছে কেননা প্রত্যেকটা ফেডারেশনের কাজ থাকে খেলার আয়োজন করা খেলোয়াড়দেরকে নিয়ে কাজ করা এবং সেই কাজগুলোই কিন্তু করছেন জেনারেল সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি এম কামরুল ইসলাম দ্বিতীয় সেটের খেলা কিন্তু এখন পর্যন্ত চলছে মালয়েশিয়ার প্লেয়ার তাকে কিন্তু দেখতে পেলাম পেছন দিকে ছিলেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত আরও একটি পয়েন্ট বেশ চমৎকার পয়েন্টই পেল রবীন্দু রবীন্দু মনে হয় এগিয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ মনে হয় না এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি প্রথম সেটে ইতিমধ্যে তিনি জয়লাভ করেছেন এবং আরও একটি পয়েন্ট পেয়ে যাবে রবীন্দু সেক্ষেত্রে সার্ভিস করবেন রবীন্দু আরও একবার রবীন্দ্র ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং আমরা এর আগেও জানিয়েছি তিনশো পনেরো অন্যদিকে আমির আমিরুরের ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং দুশো আটত্রিশ বেশ চমৎকার ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন রবীন্দু তবে এই মুহূর্তে পয়েন্ট কিন্তু পেল মালয়েশিয়ার আমির আমিরুল সার্ভিস করলেন আহা শেষ পর্যন্ত কিন্তু মিস করলেন যে কারণে কিন্তু পয়েন্ট পেয়ে যাবেন কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ আদের তালি দিয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছেন প্রবীণা খেলোয়াড় আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি তার পাশেই বসেছেন তিনি কিন্তু চমৎকার খেলেন আমরা খানিক আগে তার খেলা দেখছিলাম এবং বেশ ভালোই খেলছিলেন তিনি এবং শুধু ভালো খেলছিলেন তা না বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো একজন প্রবীণা খেলোয়াড় তিনি আবারও দেখতে পাচ্ছি ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি তাকে দ্বিতীয় সেটের খেলা চলছে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো শেষ হয়ে যাবে দ্বিতীয় সেটের খেলা দেখার বিষয় হচ্ছে আমরা কি এবারও চারটা সেট দেখবো না তিন সেটেই সমাধান হয়ে যাবে নাকি পাঁচ সেট পর্যন্ত ম্যাচ করাবে সেটি আসলে সময়ই বলে দেবে এখন খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে গিয়েছে একজন আরেকজনকে ঠেলে দিয়ে অগ্রসর হয়ে বলকে মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এখন পর্যন্ত সেই লাইন থেকে কিন্তু কোর্টের সামনের দিকে গিয়ে যে পেছনে যে বেশ খানিকটা জৌলুস আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ম্যাচের এই মুহূর্তে একেবারে হাওয়ায় উঠিয়ে দিয়েছেন বল থেকে কোর্টটি জায়গাটি যদি বলি লম্বায় তিরিশ ফিট হলে উপরের দিকেও কিন্তু বেশ অনেকটা জায়গা যদি উপর থেকে আউটলাইনটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে এসেছে এরিয়াটা ওইভাবেই এসেছে আবারও আমরা গ্যালারি দেখতে পাচ্ছি দর্শক আছেন খেলোয়াড়েরা আছেন আছেন ফেডারেশন কর্মকর্তা বিন্দু বিশেষ করে জেনারেল সেক্রেটারি আছেন অন্যান্য কর্মকর্তা বিন্দু এবং গ্যালারিতে বসে ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের যারা আছেন তাদেরকেও দেখতে পেয়েছি রবীন্দু একদিকে অন্যদিকে আছেন আমির সাথে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চলছে দ্বিতীয় সেটের খেলা আবারও আমাদের কাছে স্কোর চলে এসেছে রবীন্দু লক্ষ্মীর পয়েন্ট দশ অন্যদিকে আমির আমিরের পয়েন্ট সাত অর্থাৎ একেবারে দ্বিতীয় সেটের তার প্রান্তে রবীন্দু লক্ষ্মীরই দেখতে পাচ্ছি কোচ যারা আছেন সেই টিমের তারাও এসেছেন এবং তারাও দেখছেন যদিও খেলার মাঝে তো আর পরামর্শ দেওয়া যাবে না যখন বিরতিতে আসবে তখন পরামর্শ দিবে চলছে দ্বিতীয় সেটের খেলা কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো শেষ হয়ে যাবে দ্বিতীয় সেটের খেলা আমরা জানাতে পারবো দ্বিতীয় সেটে কে বা কোন দল জয়লাভ করলো তৃতীয় সেটের খেলা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে 
অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি কেননা তৃতীয় সেটটা খুবই হাড্ডা হাড্ডি একটি লড়াই অপেক্ষা করছে দর্শক আপনাদের জন্য কেননা এই সেটটিতে যদি জয়লাভ করে রবীন্দু লাক্সিরি তাহলে কিন্তু আজকের এই ম্যাচে তিনি জয়লাভ করবে এবং তার জন্যই অপেক্ষা করছে ফাইনাল ম্যাচটি বলতে বলতে শুরু হয়ে গেল সার্ভিস করেছিলেন রবীন্দু চলছে তৃতীয় সেটের খেলা छोट বিভিন্ন খেলোয়াড় কিন্তু তারা এসেছেন আজকের এই আয়োজনের সাথে বিশেষ করে এই টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল গত পাঁচ তারিখে এবং ফাইনাল ম্যাচের মাধ্যমে শেষ হবে আজ আরও একবার দেখতে পাচ্ছেন বাহিরের দেশের খেলোয়াড় আছেন আছেন বাহির দেশ থেকে আসা কোচ দ্বিতীয় প্রথম সেমিফাইনালে আমরা কুয়েত এবং মিশরের খেলোয়াড় দেখতে পেয়েছি এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কা অর্থাৎ সেমিফাইনালে বাংলাদেশ উঠতে পারেনি যদিও তবে তাতে কি ভালো খেলবে নিঃসন্দেহে সামনের দিকে বাংলাদেশ এবং সে কারণে কিন্তু তৈরি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি খেলোয়াড়েরা যারা গ্যালারিতেও আছেন তৃতীয় সেটের খেলা চলছে এখন পর্যন্ত তৃতীয় সেটের খেলা আসলে একটা হার জিত হয়েও যেতে পারে তৃতীয় সেটে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি রফিন্দু লাক্সিডিকে রফিন্দু रविंदु मानुष जन आदेश किशोर खेलवाड़ा खुदे खेलवाड़ा स्कोश खेलवाड़ा जरा देखें सर्विस रविंदु रविंदुल আরও একজন খেলোয়াড়কে দেখতে পাচ্ছি আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় আয়োজনটি যেহেতু বেশ চমৎকার এবং সেই চমৎকার এই কারণেই বলছি বাংলাদেশ সহ মোট ছটি দেশ খেলছে এই আয়োজনের সাথে সার্ভিস আরও একবার রবীন্দু সার্ভিস করবেন রবীন্দু ডান পাশ থেকে করলেন সার্ভিস আবারও রবীন্দু পয়েন্ট পেয়ে যাবে রবীন্দু আরও একবার তাই হলো এগিয়ে যাচ্ছে একচেটিয়া এগিয়ে যাচ্ছে বারবারই বলবো আমি কেননা রবীন্দু তিনশো পনেরো যার ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং অন্যদিকে আমির আমিরুলের ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং দুশো আটত্রিশ তবে তাতে কি রবীন্দু লাক্সিরি তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন পরপর দুটি সেটে তিনি জয়লাভ করে এবং তৃতীয় সেটেও কিন্তু জয়ের তার প্রান্তে স্কোরটি আমাদের কাছে আসলে আমরা জানিয়ে দিতে পারবো এই মুহূর্তে কি অবস্থা যদিও খানিক আগে যে ছিল হ্যাঁ চলে এসেছে আমির আমিরুল এক রবীন্দু লাক্সেরি সাত অর্থাৎ এগিয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্র চলছে তৃতীয় সেটের খেলা এখন পর্যন্ত র্যালি আমির সেখান থেকে রবীন্দু আবার আমির করবেন পারলেন না কিন্তু আউটলাইনকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল বলটি হ্যাঁ চলে গিয়েছিল যে কারণে পয়েন্ট পেয়ে যাবে মালয়েশিয়ার পক্ষে আমির আমিরুল আবারও একবার দেখলাম আমাদের खुब द्रुत गतर खेला तरह तेज 
যদি একটু খেয়াল করেন প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মাসলস গুলো অর্থাৎ এত বেশি স্ট্যামিনা যখন ধরে রাখতে হয় এবং তাদের বডি স্ট্রাকচার সেই ব্যাপারটি এতই ভালো থাকে কারণ খেলাধুলার সাথে জড়িত যারা তাদের ফুল বডি স্ট্রাকচার খুবই আদর্শ থাকে এবং এটি একটি ব্যাপার বর্তমান যুব সমাজ যত বেশি খেলাধুলার সাথে ইনভলভ হতে পারবে তত বেশি আমাদের খেলাধুলা যেমন এগিয়ে যাবে তার সাথে আমাদের দেশও এগিয়ে যাবে এবং যারা খেলাধুলা করেন তাদের শরীর যেমন থাকে সুস্থ মনটাও থাকে সুস্থ তাই একটি সুস্থ জাতি গঠনে খেলাধুলার কোনোই বিকল্প নেই এবং সেটি বুঝেন অনেক মানুষ তারাই ফেডারেশনের সাথে যুক্ত হন এবং তারাই কিন্তু সেই ফেডারেশনকে সেই খেলা নিয়ে এগিয়ে যান এবং এগিয়ে রাখেন এবং দেশকেও তারা এগিয়ে রাখেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন স্পাহানি প্রেজেন্স দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্পর্শ টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি মালয়েশিয়ার আমির আমিরুল এবং শ্রীলঙ্কার রবীন্দু লক্সেরি থার্ড গেম রানিং উপরে আমরা জানি যে ঠিক কোর্টের বাহিরে যে গ্যালারি সেটি হচ্ছে এখানে যে জাবির কংগ্রাচুলেশন দিচ্ছেন অলরেডি হয়তো রবীন্দ্রকেই দিচ্ছেন রবীন্দ্র এগিয়ে যাচ্ছেন এবং জয়ের অনেকটাই জয়ের প্রান্তে তিনি কারণ কেননা এই তৃতীয় সেটে যদি রবীন্দ্র জয়লাভ করে তাহলে মালয়েশিয়ার আমির আমিরুল কিন্তু হেরে যাবেন অর্থাৎ ফাইনালে দেখা হবে একদিকে রবীন্দ্র অন্যদিকে জিয়াদ ইব্রাহিম হয়তো যেহেতু জিয়াদ ইব্রাহিম তার জায়গাটি পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন প্রথম সেমিফাইনাল থেকে পরিবর্তন হচ্ছে বলের যদিও সার্ভিস এর বারবার পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ যেই দলের যেই খেলোয়াড় সার্ভিস করবেন সে যদি পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সার্ভিসটি চেঞ্জ হয়ে যাবে তবে সার্ভিস যেই করুক না কেন পয়েন্ট পাবে সে অর্থাৎ অপোনেন্ট যদি বলটিকে করতে না পারে তাহলে পয়েন্ট পেয়ে যাবে এবং বলটিকে মোকাবেলা করতে না পারে সোজা কথা একেবারে চলছে তৃতীয় সিটের খেলা এখন পর্যন্ত আমিরুল রবীন্দু জয়ের হাসি হাসবেন সেমিফাইনালে রবীন্দ্র লাক্সিরি এবং ফাইনালের টিকিট কিন্তু তিনি কেটে ফেলবেন তার প্রান্তে আছেন রবীন্দ্র শ্রীলঙ্কার বেশ চমৎকার ভাবে জমে উঠেছে श्रीलंकार क्लान তৃতীয় সেটে বেশ হাড্ডা হাড্ডি একটি লড়াই হলো এবং রবীন্দ্র পরপর তিনটি সেটে জয়লাভ করলো এবং রবীন্দ্র এবং ইব্রাহিম ওকে দেখতে পাচ্ছি দুজনকে এবং জিয়াদ ইব্রাহিম তিনি আগে থেকেই কিন্তু কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছিলেন যখন দ্বার প্রান্তে ছিলেন রবীন্দ্র শ্রীলঙ্কার তিনি যখন ম্যাচে ছিলেন কোর্টের ভেতর ছিলেন সেখানে থেকেই কিন্তু ঢাকাকালীন আমাদের জিয়াদ ইব্রাহিম তিনি সাধুবাদ জানাচ্ছিলেন যে দেখা হবে ফাইনাল ম্যাচে আপনার 
সেই ম্যাচটিও দুর্দান্ত একটি ম্যাচ হবে এবং যদিও আমরা যে ব্যাপারটি দেখলাম যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে যারা এগিয়ে ছিলেন একদিকে আম্মার আল তামামি কুয়েতের একশো আঠাশ অন্যদিকে জিয়াদ ইব্রাহিম দুশো একুশ তবে কিন্তু আম্মার আল তামামি তিনি কিন্তু হারলেন প্রথম সেমিফাইনালে অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দুশো আটত্রিশ ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে থাকা আমির আমিরুল তিনশো পনেরোতে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে থাকা রবীন্দ্র লাক্সিরি তার কাছে কিন্তু হেরেছেন অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে যারাই গিয়েছিলেন তারাই কিন্তু পিছিয়ে থাকা অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের কাছে হারছেন এখন আমরা ক্রেস্ট দিবেন আজকের ম্যাচে যিনি সেমিফাইনালে যিনি হারলেন তাকেও দেওয়া হবে আমরা দেখতে পাবো খানিক বাদেই হয়তো চমৎকার একটি আয়োজন বারবারই বলছি আমরা বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেটস ফেডারেশনের এবং আত্মনভ করছেন স্পাহানি প্রেজেন্টস দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু আমরা সদৃশ্য একটি ট্রফি দেওয়া হবে বিশেষ করে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান যাদের আসলে সহযোগিতা বা সাহায্য না হলে একটা আয়োজন সম্ভব হয় না বিশেষ করে স্পাহানি যেহেতু আছে এই আয়োজনের সাথে চেয়ারম্যান এম এম স্পাহানি লিমিটেডের মির্জা সলমান স্পাহানি তিনি আছেন এবং তার সাথে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ আছেন আছেন ফেডারেশন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মালয়েশিয়ার খেলোয়াড় তাকে দেওয়া হচ্ছে কেসটি আমির আমিরুল আমির আমিরুল তাকে দেওয়া হলো এবং তাকে একটি ফুল দেওয়া হচ্ছে জনাব সলমান স্পাহানি তিনি তাকে একটি ফুলও দিলেন ভালো খেলেছেন আপনি যেটা খেলেছেন যদিও হেরেছেন তবে ভালো খেলেছেন তবে একটি সেটেও তিনি জয়লাভ করতে পারেননি এটি হচ্ছে দুর্ভাগ্যের বিষয় তাই তবে তাতে কি খেলায় হার জিত আছে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা দুজনই আজকে সেমিফাইনালে কিন্তু হারলেন এবং পিছিয়ে থাকা যারা ছিলেন তারাই কিন্তু জয়লাভ করলেন দর্শক আজকের আয়োজনের এই পর্যন্তই সাথে ছিলাম আমি সাব্বির সজীব কমিটির বক্স থেকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পাঁচটায় আবারও পরবর্তী ম্যাচে নতুন আয়োজনে নতুনভাবে দর্শক উপভোগ করছিলেন ইস্পাহানি প্রেজেন্ট সেকেন্ড বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশের সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো আজ বিকেল পাঁচটায় ঠিক একই ভেনুতে সরাসরি সম্প্রচার করবে ফাইনাল ম্যাচ এটিএন বাংলায় সেই ম্যাচ দেখার আগাম আমন্ত জানিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি নিজে ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশ আল্লাহ হাফেজ